हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में ये होता है क्या स्ट्रक्चर किसका ओवम का अब करते हैं इसकी क्या लेवलिंग ये जो होती है बार बार लेयर मतलब टू टू थ्री सेल लेयर जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटा इसको हम क्या बोलते हैं जेमिनल स्पॉट ये होता हमारा क्या जेमिनल वेसिकल एक तरह से आप कह सकते हो न्यूक्लियस ऑफ ओवम इसको बोलते हैं क्या ओ प्लास में ये होती है हमारी क्या विटेलाइन मेमरेन और जो इस ये वाली मेमरी और इस वाली मेमरी के बीच में जो मेमरी होती है उसको क्या बोलते हैं जो है ना पहले सुडा पहलू सुडा ये होगी इसकी क्या लेबलिंग और ये वाला क्या हमारा क्या होल स्ट्रक्चर ऑफ ओवम विद इट्स लेबलिंग अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट है इसका वो है ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है और इसका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्पम कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्पम का साइज बड़ा होता है या ओवम का साइज बड़ा होता है तो आप कहेंगे जो साइज है ओवम का वो काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्पम हमें पता है जो फ्यूज़न होता है ओवम प्लस स्पम का उससे क्या होता है जयगोट फॉर्म होता है बाद में क्या होता है जो जयगोट है वो क्या करता है ग्रो कर जाता है किसमें ऑर्गेनिज्म में अगला पॉइंट है जो डिस्कवरी हुई थी मेमेलियन ओवम की वो कब हुई थी किस ईयर में हुई थी 1827 में और जो डिस्कवरी हुई थी ह्यूमन ओवम की वो कब हुई थी 1928 में अगली चीज़ है वो ये है जो फ्यूज़न होता है स्पम और ओवम का सबसे पहले किसने देखा था वो देखा था साइंटिस्ट ऑस्कर हर्टविंग ने कब अठारह में वो भी किस में देखा था उन्होंने स्टार में अब बात कर लेते हैं लेयर्स ऑफ ओवम ओवम की तीन लेयर होती है पहली होती है हमारी क्या जोना पैलेसुडा दूसरी होती है कॉर्नर रेडिएटा तीसरी होती है विटेलाइन में अब बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में जोना पैलोसिडा के बारे में ये जो होती है थिक मेमरीन होती है मतलब कि मोटी ये देखिए इसके डायग्राम से ही पता चलता है कि ये जो होती है थिक मेमरीन होती है अगला पॉइंट है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ये जो होती है प्रोटेक्ट करती है किसको ओवम को और फॉर्म होती है किसके अराउंड ओवम के अराउंड अगली जो मेमोरी है वो होती है हमारी कोरोना रेडिएटा ये जो होती है दो से तीन लेयर ऑफ सेल होती है मैंने आपको बताया था ये जो होती है दो से तीन लेयर ऑफ सेल होती है क्या हमारी कोरोना रेडिएटा ये क्या करती है सप्लाई करती है वाइटल प्रोटीन किसके लिए सेल के लिए मतलब कि जो इसेंशियल प्रोटीन है वो सेल को सप्लाई करती है कौन कोरोना रेडिएटा अगली जो मेमरी है मतलब लेयर है वो हमारी क्या विटेलाइन मेमरी इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ये होती है प्लाज्मा मेमरी किसकी एग सेल की ये क्या करती है कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सेल्स अगली चीज है इसमें जो कि वो है हमारी क्या ऊ प्लाज्म ऊ प्लाज्म क्या होता है ये आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म होता है किसका एग सेल का ये क्या करता है सप्लाई करता है न्यूट्रिय जिससे कि हमारा जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर सके एक और चीज है इसमें वो है हमारी जेमिनल वेसिकल एक तरह से इसको आप कह सकते हो न्यूक्लियस ऑफ एग सेल न्यूक्लियस ऑफ एग सेल ये क्या करती है कंटेन करती है क्या जेनेटिक मटेरियल ये बात कर ली हमने इसके बारे में कुछ चीजों की होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ जो डिस्कवरी थी किसकी ह्यूमन ओवन की उन्नीस में वो किसने की थी वो की थी साइंटिस्ट एडगर एलन ने और जो डिस्कवरी थी मेमेलियन ओवन की अठारह में वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी वो की थी कार अंस वॉन बियर ये हुई थी डिस्कवरी किसकी ओवम की मेमेलियन ओवम की और ह्यूमन ओवम की होपफुली जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम से रिलेटेड इतनी ही जानकारी सफिशियंट है अगर आप बोर्ड के एग्जाम में ओवम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल